നിളയും കരയും ചേർന്ന മാമാങ്ക പട്ടണം ക്ഷേത്രം നീരാട്ടുകുള പന്തൽ കൂരിയാൽ തറയ്ക്ക് കിഴക്ക് സ്ത്രീകളുടെ നിലപാട് തറ അമ്പലത്തിന് പടിഞ്ഞാറ് ക്ഷേത്ര ഗോപുരത്തിൽ നിന്നും വാകയൂർ കോവിലകത്തേക്കുള്ള നടവരമ്പ് മങ്ങാട്ടച്ചന്റെ കോവിലകം പുഴക്കിക്കരെ തെക്കേക്കര അമ്പലത്തിനടുത്ത് എറാൾപ്പാടിന്റെ നിലപാട് തറ മുപ്പതിനായിരം വീതം കാവൽ ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ട ഒരാൾക്ക് ഈ ചിത്രം എഴുതാനാവും ഇത് വരച്ചതാര് കണ്ണേർക്ക് കണ്ടപോൽ ഈ മാമാങ്ക പെരുങ്കാഴ്ച വരച്ചതാര് ഈ വരഞ്ഞതത്രയും ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ചിത്രവർണ്ണ പൊടിയുടെ നനവുമതി ആരാണ് അയാൾ അയാൾ വെറും ഒരു ചിത്രകാരൻ മാത്രം ആയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ ചുമരുണ്ടാക്കിയതും ഈ കൂര കൂട്ടിയതും ഇടിഞ്ഞ കുളങ്കോരി പോയി ക്ഷയിച്ച തറവാടുകളുടെ ഈടും കാതലും കൊണ്ടുവന്ന് ആരോരും ഇല്ലാതെ നിന്ന് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അഭയം കൊടുത്ത് പെറ്റമ്മയെ പോലെ ഇക്കാലം അത്രയും പോറ്റി സൂക്ഷിച്ചതും അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഞങ്ങളിലൊരാൾ ഞങ്ങളെ പോലെ ഒരാൾ ചെയ്യാത്ത ജോലിക്ക് ഇല്ലാത്ത കൂലി ചോദിക്കാൻ വരുന്നത് പറയാൻ പാരുഷ്യമില്ലാത്ത ഈ പാവത്തരുണികളോട് നിനക്കൊക്കെ എണ്ണ പുരട്ടാനായി തന്ന പണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മരത്തിന് പകരം പൊന്നുരുപ്പടി കൊണ്ട് തീർത്തേനെ ഈ കൊലായ നാല് കാശിനും ആളെക്കൊല്ലാൻ മടിയില്ലാത്ത കൂട്ടങ്ങളല്ലേ വെറും കൈയുടെ പോണ്ട ഇതാ ഇത് വെച്ചോളൂ ഇനി തിരുനാവ മാമാങ്കം കഴിയണ വരെ ഒറ്റ ഒന്നിനെ ഈ പടിപ്പറയ്ക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കണ്ടുപോരും സംബന്ധ വീട്ടിലെ ഓട്ടിയാണോന്ന് തിരുവാഴിയും പണയം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഇനി വരാൻ വരാഹന ആയിരം കരുത് വെക്കണം താനി നായന്മാര് ഏത് കാലത്തും അദ്ദേഹം എത്തിയ ആട്ടവും പാട്ടവും ഒക്കെയായി പിന്നെ ഈ മാളിക ഉണരുവായിരുന്നു ഈ മണ്ണില് വേര് പിടിക്കാനും കായ പിടിക്കാനും പാട് തന്നെയാ കാഴ്ചക്ക് എന്താ ചന്തം സ്വർണം തോറ്റമ്പും പത്തായിപ്പുരയിലോ അകത്തളത്തിലോ കിടക്കണോ ഇവിടെ ആവുമ്പോ കാറ്റ് മെളിച്ചുണ്ടാവും എല്ലാം കണ്ടങ്ങ് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഹലോ കൊന്തി ഓ താന തലകാപ്പായിരുന്ന വിഷം തീർന്നെന്ന് ഇങ്ങനെ ചീർത്ത് വന്നോ പക്ഷേ ആ വെള്ളക്കാരുടെ കൂടെ കൂടിയത് പോലെ ലന്തക്കാരുടെ കൂടെയും കൂടരുത് മലഞ്ചരക്ക് മുഴുവൻ ദേശവാഴി നമ്പടി ലന്തകൾക്ക് കൊടുത്ത ചുങ്കവും കടത്തും മറ്റാർക്കും പോവുകയും ഇല്ല എന്തായിരിക്കും വരവ് നാട് മുടിഞ്ഞാലും മൂട് കനത്താ മതി ആ മാടെ അല്ലാതെ എന്ത് പെരുമ്പടപ്പും നെടിയിരുപ്പും ലന്തക്കാരും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് മാമാങ്കത്രയിൽ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ മാറും മാറാത്തത് ഈ മണ്ണും മനുഷ്യരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വരയാശാനെ വള്ളുവനാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നോര് പറഞ്ഞൊരു കഥ കേട്ടു ഒരു ദൈവകിടാമിന്റെ കഥ തീയാണത്രേ തീ ശരീരമില്ല 
ഇരുപത്തഞ്ച് ആണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യ കേട്ടുകൾവി ഉണ്ടത്രേ ചന്ദ്രത്തെ ചാവേർ അമർന്ന ചാടി മേലെ പോയ പിന്നെ കീഴ്പോട്ട് വരവേ ഇല്ലാന്ന് ആകാശത്ത് വെറും വായു കാലുകുത്തി ആയെടുത്തൊരു മലക്കം അത്ഭുതം തന്നെ ആ ചാടിപ്പോയ ചാവേറിന്റെ പെരുമലക്കം ആ പരമ്പരയല്ലേ ചന്ദ്രത്തേത് രണ്ട് വ്യാഴവട്ടം മുമ്പ് മാമാങ്ക കണ്ടൊരു കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെട്ടും പൊങ്ങിച്ചാടലും പക്ഷിയെ പോലെ പറക്കലും മരിക്കാരുടെ വെടിക്കാർക്ക് പോലും ഒന്നും പഴിക്കത്രേ അങ്ങനെ പറന്ന് തല കഴിയണ വിദ്യ ഇരുപത്തഞ്ചാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പോഴും കണ്ടു എന്ന് ദൈവക്കിടാവ് പുന്നിതമ്പുരാനെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ വരുന്ന പരിശുകളെ കുറിച്ചാണോ എവിടെയോട്ടം പറച്ചില് പാണന്മാർക്ക് പട്ടം പകിട്ടും കണ്ട നാവാട്ടം കൂടും മാമാകത്തിന് വരുന്ന കൂട്ടർ എത്തും മുമ്പേ ഏറാടുകൾക്കും താനികൾക്കും ഒരു കോലിളക്കുണ്ട് കളരിയെന്ന് വിരിയാത്ത കുരുന്നുകളെയും ചാവേറെന്ന് ചൊല്ലി കുരുതി കൊടുക്കുന്ന കുലപ്പതിവ് അതിനൊപ്പം നിന്നില്ലെങ്കിൽ തലയും പോയി തറവാടും പോയി കഥകൾ കേട്ട് കുളിരി കോരണ്ട അറയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളും നീയെ തോറ്റിണ്ടതും വിശ്വം നീയെ പാലിച്ചിടേണ്ടതും നീയേ മുടിപ്പതും പിന്നെ മായാനാഥ നമസ്തുതി ഇവിടെ ഒരു ദൈവചിത്രം വരയ്ക്കണം മരപാത്രങ്ങളിലാക്കി വെച്ച കൂട്ടിൽ നിറങ്ങൾ ഒരുങ്ങി കാശ്മീരത്തിലെ കുങ്കുമത്തിന് പഴയതുപോലെ ചുവപ്പില്ല ചുവപ്പ് കാണണമെങ്കിൽ വള്ളുവനാട്ടിലെ ചെമ്പരത്തികൾ പൂക്കണം അതാണ് ചുവപ്പ് ചോരയുടെ ചുവപ്പ് ചിത്രം വരയുടെ പകുതി ആയപ്പോഴാണ് സമവ്യാപാരി എത്തിയത് ചിത്രകാരനാണ് കുറുപ്പ് അല്ലേ ചില മുഖങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കും പാട്ടും പറച്ചിലും മാഞ്ഞു പോയാലും ചുവരുള്ളവരെ ചിത്രം കിടക്കും അല്ലേ ഈ ദേശത്ത് വന്ന് പോകുമ്പോ കൊള്ളയും പിടിച്ചവരെയും സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ ചാരന്മാരെയും തിരുനാവ മുതൽ കാടാമ്പോൾ വരെ താമുരിയുടെ ചാരന്മാരാ ഒരു കണ്ണിറുക്കിന് കഴുത്തു പോകും എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നിറം പാകമാകാൻ ഉറയൊഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക പാകമാകാതെ തൊട്ടാൽ പറയും പറന്നു പോകും ചൊവരൊടിഞ്ഞു വീഴും അങ്ങ് വിശ്രമിക്കുക അന്തിക്ക് ഈ മാളിലേക്ക് ചന്ത ഒരിത്തിരി കൂടും കുറുപ്പിന്റെ കണ്ണിൽ ഒരു മറയുണ്ട് പിന്നിലൊരു കഥയും ഒന്ന് കണ്ടുവെച്ചോളൂ 